이렇게 직원들이 좀 많잖아요 관리하기가 쉽진 않을 텐데 힘든 점은 없나요? 어, 좀 많이 어렵긴 하죠 왜냐하면 음. 50명이 있으면 50명이 다 성격도 다르고 맞아요. 원하는 것도 다 다를 텐데 누군 또 잘해줄 수 없고 또 누군 못해줄 수 없고 음. 그들이 원하는 거를 들어줘야 되지만 저는 또 회사 입장도 생각을 해야 되기 때문에 누군가도 이런 얘기를 하더라고요 팀장직 관리자 있는 직은 외롭기도 한 자리라고 아, 어. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 저는 고마워 IT를 담당하고 있는 유선 팀장 곽형준이라고 합니다. 직원이 엄청 많네요. 신네명 정도. 신네 명이요? 네. 어, 어, 팀장님 나이가 서른 두 살입니다. 서른 둘인데 어떻게 이렇게 좀 젊은 나이에 팀장님이 되신 건지. 제가 어렸을 때부터 이제 상담 업무를 조금 어. 많이 했었고 제가 오래 일을 하다 보니까 저를 따르는 팀원들이 좀 많이 있었거든요. 어. 그 팀원들이 저를 믿고 같이. 실적을 내는데 어... 이제 그 공을 제가 가져가서 아... <웃음> 제가 어린 나이에 이렇게 팀장이 아 그럼 팀원들 네. 덕분이다? 네 팀원들 도움이 없었다고 하면 거짓말일 것 같습니다 어... 네. 여기가 팀장님 자리예요? 구석에 있어 보이긴 하지만 제 왜... 자리긴 합니다 <웃음> 왜 팀장님 자리만 구석에 있는 거예요? 원래 가운데 앉아 있었는데 팀 인원들이 너무 많다 보니까 아... 주인공은 저희 팀원이기 때문에 저는 많이 밀려난 케이스입니다 아, 어떻게 보면 진짜 정 구석에 있네요. 네, 맞습니다. 사실 신입분들은 잘 팀장인지 모르고 그냥 컴퓨터 고치는 사람인 줄 아는 사람도 있긴 하더라고요. 구석에 계시니까. 네, 구석에 계신가. 어떤 일을 하는 회사인 건가요? 고마워 IT는 네. 이름이 좀 생소할 수는 있겠지만 네. 인터넷 가입 부서라고 생각하시면 되거든요. 인터넷 아 가입을 할수 있는 곳. 예를 들어서 컴퓨터 쓰려면 인터넷 써야 되니까 그 맞습니다. 인터넷인 거예요? 네, 인터넷 TV를 취급하는 곳인데 어떤 네. 상품을 사용하에 따라서 어. 월 요금도 달라지기 때문에 그 부분을 저희가 이제 좀 책임을 지고 그래서 인원들이 좀 많은 거기도 합니다 팀장님이 어, 그러면 여기서 제일 높으신 분인가요? 저희 유선 팀 안에서는 제가 가장 높다고 네. 생각해 그러, 주신 분이거든요 그러면 팀장님이 여기서 제일 오래 일을 하셔서 제일 지금 높은 직급을 가지고 계신 거예요? 그렇죠 아무래도 저희 회사가 운영된 지좀 오래됐는데 제가 이 팀을 맡고 나서는 제가 처음 들어와서 지금 이 친구들을 다 교육해서 어. 넓힌 거거든요 아 그래요? 네. 그러면 초반에는 직원들이 이렇게 많지가 않았다라는 거네요 그렇죠 처음에는 조금 조그마한 사무실에서 시작을 했는데 전국적으로 좀 문의가 많아지다 보니까 사무실도 새롭게 없고 여기만으로는 좀 부족해서 옆 사무실도 제가 또 운영을 하고 있거든요 그래서 음. 전문 상담원들이 좀 많이 배치되어 있다고 생각해 주시면 됩니다 그러니까 인터넷 가입하는 그 전문 상담원분들인 거예요 그러면 전부 다? 맞습니다 좀 이따 다 전화하고 이렇게 상담하시는 업무 보시는 거예요? 네 맞습니다 전화도 다 하고 월요일 오전에는 카톡이라든지 채팅을 문의하시는 분들이 많아서 지금 오. 전화보다는 조금 타자 소리가 조금 많이 들리긴 할 거예요 어 신기하네요 팀장님도 전화 한번 다 하셨었어요? 네몇년 정도 하셨었어요? 그래도 한 3년 정도 오. 좀 넘긴 했는데 지금은 다로 <웃음> 여기도 똑같은 사무실인 거예요? 네 맞습니다 옆이랑 똑같은데 아무래도 54명 정도가 같이 일을 해야 되다 보니까 한 아... 곳은 좀 힘들고 두 사무실을 나눠서 저희가 운영을 하고 있습니다 아 사무실 두 개를 나눠서? 네 근데 똑같은 팀이라고 생각해 주시면 돼요 고마워 할 팀이 내가 나온 고기도 나오잖아요 지금 여기 직원분들이 다 여성분들인데 여성분들로만 좀 뽑으신 이유가 있나요? 남성분들도 많이 뽑긴 했는데 외근직을 하고 싶어서 그런지 몰라 좀 많이 없으시고 사실 고객님 선호도도 조금 더 여성분들이 응대를 하다 보니까 조금 더 신뢰도도 가고 친절하다고 해서 여성 팀원들 비율을 좀 많이 높아진 것 같아요 어... 지금 뭐 하시는 거예요? 저희가 토요일에도 상담을 하거든요 10시부터 아... 3시까지 상담을 하는데 토요일에도 출근하시는 거예요? 어, 저는 사실 안 합니다 부팀장님이 관리하시는데 주말에 근무했던 인원들한테 이슈 사항은 없었는지 좀 특이 사항은 없었는지 아 출근하시면 체크하시는 거예요? 네. 근데 또 이렇게 직장인들의 삶을 제가 많이 보지는 못했었는데 이렇게 또 보니까 또 재밌네요 음, 저희는 네. 비대면이라서 저희가 업무를 하는 걸잘 모르는 분들도 많이 있거든요 어, 그 빈자리들이 많은데 빈자리들은 뭔가요? 이제 연차자들 아 출장 간게 아니라 아, 이제 연차 네. 하신 거구나 <웃음> 네. 인원이 많은 장점인 것 같습니다 그 부분 인원이 적으면 내가 아프면 억지로도 나와야 되는데 음... 50명이니까 대체력이 네, 있으니까 한명 없어도 <웃음> 그렇게 생각 <웃음> 네, 하고 좀 편하게 안 쉬는 편입니다 그 팀장님 이렇게 출근하시면 어떤 일 하시는 거예요? 전일에 있었던 일을 조금 보고받고 수정해야 될 부분은 수정하고 그리고 제가 쭉 돌면서 출근 잘 했는지 자리 이석이 많이 없는지 그 부분을 조금 확인하면서 청소 안돼 있는 것은 청소도 좀 하고 그렇게 하는 편입니다 부팀장님이라고 하시더라고요 네. 나이가 혹시 어떻게 되시나요? 25살입니다 아 25살이요? 네. 나이가 굉장히 젊으신 나 어떻게 해서 이렇게 부팀장님까지 될수 있었는지 일단은 팀장님께서 좀 많이 믿고 밀어주셨고 저도 회사 비전 보고 열심히 한 결과라고 생각하는 것 같아요 언제부터 하셨어요 이 일은? 작년 8월 이제 1년 정도 아 이게 상담 업무라고 들었어요 원래 이런 비슷한 전공의 일을 했던 건가요? 네그 전에 한번 정도 경력이 따로 있었던 것 같아요 
어떤 카드에서 네. 상담을 처음으로 하게 됐는데 재미도 있고 사실 조금 다른 상담이긴 한데 그래도 네. 나름 경험이라고 생각하고 식사를 또 하게 된것 같아요 원래 꿈이 상담사였어요? 아니요 <웃음> <웃음> 앞으로도 상담사로 계속 일하실 거예요 이렇게? 지금으로 봤을 때는 그래도 비전도 있는 것 같고 좀 힘들 때도 있긴 하지만 나름 또 재밌는 경험이라고 음... 생각합니다 지금 이렇게 직장인 생활 하고 계시잖아요 네. 일찍부터 이렇게 직장 생활을 하시는 게 만족하시는지 네 저는 만족하는 것 같아요 어떤 부분에서? 쓰면은 꼭 대학을 나와야 된다는 거는 아니기 때문에 음... 저는 제가 조금 더 빨리 돈을 벌고 싶었거든요 음... 그래서 지금에 만족을 하는 것 같아요 지금 팀장님하고 부팀장님은 직원분들이 상담을 잘 하시, 하고 있는지를 알려주시는 거네요 네 지금 거의 수능 공부하듯이 하시는데 네. 어떤 공부하고 계신 거예요? 애플 TV 새로 출시된 신제품 공부하고 있어요 아 공부하고 계신 거예요? 네. 상품들을 좀 정확하게 알고 있어야 설명해 드릴 수 있으니까 인지를 네. 하고 있어야 고객들한테 잘 전달해 드릴 수 있으니까 음... 따로 공부를 하고 있어요 어떻게 해야 좀 쉽게 설명할지? 네 어, 상담 업무는 언제 보시는 거예요? 계속 공부만 하시는 거예요? 공부하면서 상담 업무를 하고 있어요 아 공부하면서? 네. 그럼 상담에 문의가 들어와야 상담하는 거니까 지금 기다리고 계신 거네요 아, 공부하면서? 네, 대기 아... <웃음> 제가 궁금한 게 인터넷 가입이라고 하셨잖아요 네. 근데 그 인터넷 가입은 그냥 인터넷 가입만 하면 되는 거 아닌가요? 자기가 집에서 이렇게? 근데 어떤 것 때문에 문의를 이렇게 주시는 거예요? 결론적으로는 요금을 좀 저렴하게 쓰고 싶어요 아... 담당자님도 사실 지금 인터넷 TV 사용하고 있으시잖아요 네 맞아요 얼마 나오는지 알고 있으세요? 월 요금? <웃음> <웃음> 거의 대부분 고객님이 인터넷이랑 TV는 사용하는데 얼마를 사용하고 있는지 모르거든요 그리고 핸드폰이랑 인터넷이랑 같은 통신 사면 네. 결합이라는 걸 해서 실 납입 금액을 많이 낮춰야 되는데 아... 그걸 잘 몰라서 통신사가 먼저 알려주진 않거든요 아 그럼 저희가 설계를 해드리는 거죠 음 이, 핸드폰 사용하고 있으면 이 인터넷이랑 이 TV 그리고 인터넷 속도도 100메가부터 최대 기가까지 있는데 고객님 맞춤에 따라서 사용을 안 하는데 높은 요금을 사용할 필요는 없거든요 어 사용 패턴을 말씀해 주세요 주식을 하면 좀 많이 높은 거 음 고객님은 와이파이 위주로만 한다 그냥 TV만 나오면 되는 정도 그러면 네. 좀 저렴한 거 그럼 음 핸드폰은 이거 쓴다 근데 내가 안 쓰는데 우리 엄마가 핸드폰 이거 쓴다 그러면 또 저희가 상황에 맞게 어머니 거 결합해라 고객분들의 최대한 그 상황에 맞춰서 최대한 싸게 그리고 가성비 좋게 쓸수 있도록 도와주는 역할을 여기 계신 분들이 다 하고 있는 거네요 맞습니다 하루도 아니고 1년도 네. 아니고 3년을 사용하기 때문에 제가 책임감 있게 상담할 수 있게끔 맞춘 상담으로 어. 하려고 하고 있습니다 근데 이름을 고마워 IT라고 하신 이유가 뭔가요? 음... 그건 대표님이 하신 거죠? 맞습니다 <웃음> 아까 목소리 되게 크게 상담 잘 하시더라고요 네. 어떻게 다른 분들보다 이렇게 목소리를 좀 크게 상담하시는 이유가 있으신지 고객님들한테 다 안내는 제대로 해야 되니까 아... 원래 목소리가 좀 많이 큰 편이에요 앉아서 하는 상담 업무의 장점은 어떤 게 있을까요? 몸은 편해요 아 몸은 편해요? <웃음> 단점은? 몸이 집중할 때가 많다 고객분들 이렇게 상대하는 게좀 힘들진 않나요? 이렇게 전화로? 가끔씩 힘들긴 한데 약간 좀 말투를 조금 세게 하신다거나 케어를 해야 되니까 그런 게 가끔 힘들어요 <웃음> 지금 어떻게 보면 저희가 이렇게 항상 상담 받고 했던 상담사분들이 회사에서 이런 식으로 일을 하고 있었던 거네요. 그렇죠. <웃음> 바로 옆에서 이렇게 전화 통화하는 것도 다 들리지 않을까요? 들려요. 그래서 어. 이제 저 네. 같은 경우에는 목소리가 좀큰 편이니까 여기 안쪽을 좀 많이 들어가는 편이에요. 이렇게 해가지고 이렇게 아. 이렇게 칸막이가 돼 있으니까. 아 몸을 안쪽으로 넣어서. <웃음> 지금 여기서 음악 제일 크게 틀어 놓으셨는데 아... 여기서 제일 짬이 높으신 건지 아니, 저한테 연결이 되어 있어가지고 제가 노래를 아 네. 그냥 연결이 되어 있을 뿐이지 원래는 쪽에서 틀고 이쪽에서 틀거든요 아 네. 양쪽에서? 네네 음... 왜냐면 저까지 소리가 안 가기 때문에 근데 네. 이제 뭐 듣고 싶은 거 있으면 틀어주고 저희가 아, 네. 문의 전화가 없을 때는 어떤 일 하고 계시는 거예요? 저는 원래 마케팅 쪽이라서 홈페이지 관리나 아니면 댓글 이런 걸 관리하고 다 역할이 다 있네요 네 음... 갑자기 왜 다들 일어나신 거예요? 식사 시간이라서 아 밥 먼저 먹으러 가게요 그럼 이렇게 전체 다 식사로 빠지는 거예요? 전부 다? 제가 12시부터 1시 타임 있고 1시부터 12시 타임 있는데 아 팀을 나눠서 드시는 네네. 거예요? 저희는 업무량에 따라서 12시에 먹을 때도 있고 1시에 먹을 때도 있는데 이 시간대가 좀 여유로워서 네. 저희 지금 밥 먹으러 가려고 어. <웃음> 사무실에서 다들 조용하시던데 밥 먹으러 갈때다 타하호호 웃으시네요 <웃음> 허락된 쉬는 시간이니까요 <웃음> 밥은 그냥 아무 데나 가서 드시는 거예요? 아니면 구내 식당에 있는 거예요? 아, 구내 식당은 따로 없고 네. 그냥 저희가 드시고 싶은 거? 네네 맞습니다 어... 여기 한우 고깃집 아닐까요? 네 맞습니다 <웃음> 점심시간에 한우 고기를 드시는 거예요? 아, 점심 특선이 있기 때문에 아, 직장인들은 한, 한, 점심시간에 한우를 먹을 수는 없어요 아. <웃음> 생생은 낼수 있죠 한우 들어가는 소고기탕 먹어봅시다 <웃음> 직원분들 54명 이렇게 같이 관리하시잖아요 네. 
지금 이 팀장님 어떤가요? 좀? 보통 팀장님이라고 하면 권위적인 부분도 많고 한데 그러니까 저희 팀장님은 좀 되게 권위적인 부분도 없고 다른 팀원들도 되게 아우르고 하는 어. 그런 부분이 되게 좋으세요 그런 부분이 제일 큰 장점인 것 같고 단, 단점이요? 단점은 없는데? 예? 아, 근데 이게 진짜 그냥 하는 말 단점이 없어요 <웃음> 팀장님 단점이 없다 그래서 팀장님 단점? 아 단점 네. 단점이요? 팀, 팀장님 단점 혹시? 점심시간 되면 좀 네. 기분이 어떤가요? 축구로 치면 전반전이 끝난 느낌? <웃음> 원래 고추장 안 넣어 드시는 거예요? 아, 긴장해서 고추장 못 넣었어요 <웃음> 다 드신 거예요? 네 점심시간이 그러면 네. 한 시간 정도 이렇게 소요되는 거예요? 맞습니다 60분 그러면 식사하고 싶으신 분들은 하고? 피곤하면 좀 자기도 하고 간단하게 먹고 조금 많이 쉬더라고요 음. 자기 개인 핸드폰도 보고 해야 되니까 어... 편하게 좀 쓰는 편입니다 그러면 이제 보통 직장인 분들은 점심시간에 한 시간 정도 이렇게 있는 거예요. 네. 그럼 그 시간 체크를 하는 건가요? 한 시간 되면 저희가 한 바퀴 돌죠. 자리에 잘 앉아 있나. 혹시나 다치면 안 되니까 아, <웃음> 밖에서. 아 밖에서 안 다치고 잘 왔나. 네. 근데 상담이 조금 늦게 끝난 애들은 늦은 시간만큼 늦게 들어오게끔 네. 유정적으로는 하지만 누구는 더 주고 누구는 더안줄 수는 없기 때문에 음... 좀 60분을 좀 꼼꼼하게 보는 편이긴 합니다. 이 식사 다 하시면 이제 어디로 가시는 거예요? 음. 바로 또 일하러 가시는 거예요? 저도 60분 안에서는 좀 쉬고 그 팀장님들이랑 커피 한잔 하면서 아. 개인적인 얘기도 하다가 한 시간 다 되면 다시 업무를 이제 후반전 들어가야죠 하루 일과 중에 그럼 유일한 쉬는 시간이네요 좀 편하게 쉬는 시간이죠 아 지금 이 계산... 뭐라고요? <웃음> <웃음> 계산은 이렇게 팀장님이 하시는 거예요 보통? 같이 먹을 때는 사람이 아 같이 먹을 때는? <웃음> 아, 아. <웃음> 보통 우리가 따로따로 계산도 하잖아요 근데 팀장님이 또 저렇게 그냥 한 번에 결제하시네요 그래서 같이 잘안 먹습니다 <웃음> 근데 팀장님은 지금 고객분들 상담 전화는 안 하시는 거잖아요 오후에는 어떤 업무들을 이렇게 하시는 거예요? 네. 오후 되면 통신사별로 담당자들이 잘 전화가 와요 그러면 저희가 접수했는데 실수로 들어간 것들 고객님들 인터넷 접수했는데 설치가 안 되는 건들도 저한테 연락이 오거든요 아, 네, 그러니까 그러면 회사에 그냥... 이슈들을 계속 보고 하는 거네요 네, 어. 이렇게 직원들이 좀 많잖아요 관리하기가 쉽진 않을 텐데 힘든 점은 없나요? 어, 솔직히 좀 많이 어렵긴 하죠 왜냐하면 음... 50명이 있으면 50명이 다 성격도 다르고 맞아요. 원하는 것도 다 다를 텐데 누군 또 잘해줄 수 없고 또 누군 못 해줄 수 없고 너무 못하는 친구들을 챙기다 보면 네. 또 잘하는 친구들의 역차별이 될수 있거든요 그렇기 때문에 중립을 지키는 게좀 많이 어려워요 음. 그들이 원하는 거를 들어줘야 되지만 저는 또 회사 입장도 생각을 해야 되기 때문에 누군가도 이런 얘기를 하더라고요 팀장직 가리자 있는 지가 외롭기도 한 자리라고 제가 같이 점심때 밥 먹자 하면 얼마나 부담스럽겠어요 좋은 얘기 해야 되고 뭐 힘든 것도 없어 야 되고 하다 보니까 그걸 알다 보니까 그런 게 조금 음, 씁쓸할 때도 있죠 조금은 음. 좀더 친해지면 좋은데 어떻게 보면 팀장님이라는 그 자리가 자영업하시는 대표님들 자리랑 또 비슷한 자리네요 왜냐면 직원분들 다 맡아서 관리해야 되니까 직원들에 대하는 거랑 자영업이든 회사원이든 크게 다르지 않다고 생각합니다 저도 존중해줘야 되고 그리고 직원들이 저를 존중해줘야지 가게든 회사도 운영이 되기 때문에 큰 차이는 없다고 생각합니다 팀장님은 직장 생활이 힘들어서 자영업을 해보고 싶다 이런 생각을 해본 적은 좀 없나요? 생각은 있었어요. 왜냐면 회사원의 급여는 정해져 있잖아요. 직급별로, 어. 단계별로 가는데 자영업 분들은 무, 물론 힘드시거나 어려운 시기가 더 많을 수는 있지만 직장인보다는 언젠가 빵 터질 수 있다는 희망이 있긴 하잖아요. 직장인이 갑자기 빵 터질 수는 없으니까. 네. 그래서 생각을 안 해본 건 아닌데 회사원들이 구분되는 게 있거든요. 저희는 9시부터 6시에 딱 퇴근하면 자유시간, 음. 주말에 쉬고 빨간 날 쉬고 이렇게 어. 하는데 자영업자분들은 노력 엄청 많이 많이 하셔야 되잖아요. 맞아요. 주말도 없고 남들 일할 때 쉬어야 되고 음. 남들 쉴때 일해야 되기 때문에 10년 동안 직장인 생활했는데 제가 이 생활 패턴을 바꾸면서 자영업을 할수 있을까? 그럼 좀 겁부터 이제 30이 되다 보니까 겁부터 좀 나는 것 같아요. 어. 그래서 조금 더 여기를 안정적이고 더 크게 키우자는 욕심이 더큰것 같습니다. 음. 지금. 이렇게 젊은 나이에 직원 50명 이상 관리하는 이렇게 팀장님이 되셨는데 그 전에는 어떤 일을 원래 하셨었어요? 군대 제대하고 첫 직장이 콜센터라서 지금처럼 상담직을 했었거든요 그때 22살이었나 그랬는데 어린 나이에 경험을 해보니까 회사 생활 너무 힘들더라고요 음. 그래서 25살 대학교를 가서 사회복지사를 했었거든요 음. 사회복지사를 했는데 사실 저희가 사는 게다 돈이 없어
복수는 안 되잖아요. 맞아요. 근데 상담직이 사회복지사 했을 때보다 수익이 더큰 거예요. 대학교 어... 나오면도 불구하고. 대학교는 사회복지사 때문에 간 건데. <웃음> 네. 근데 네. 꿈을 이루긴 했어요. 사회복지사를 조금 하긴 했겠죠. 했으니까. 네. 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 그런데 상담직이 뭐큰 돈을 번다고 말할 순 없지만 인센티브라든지 상가금이 있다 보니까 사회복지도 좋지만 경험은 해봤기 때문에 저도 엄청 뭐잘 살거나 지원받거나 그럴 때가 없기 때문에 다시 돈을 보고 사실 쫓아간 거죠. 음... 그렇기 때문에 회사 생활하면서 난 팀장을 해야 돼. 이런 기보다는 그냥 음. 한달한 달. 한 달. 1년 1년 그 생활에 맞춰서 내가 이돈 필요하니까 이렇게 열심히 해야 돼. 이돈 필요하니까 이 성과를 맞춰야 돼. 하다 보니까 이 자리에 앉아 있는 것 같고 음. 이 모든 게 제가 사회복지사도 안 해보고 대학교도 안 가보고 군대 제대하고 쿨 업무를 안 해봤으면 경험해보지 못했기 때문에 팀원들이 좀더 관리를 못했을 것 같아요. 쓸데없는 경험은 없다. 모든 게다 경험이 돼서 지금 내가 이 자리에 있을 수 있었다. 라고 말씀하시는 거네요. 맞습니다. 신기하게 음. 사회복지사가 무슨 상담직을 하겠어? 라고 하지만 팀원들이 힘들 때 면담을 한다거나 관리자들은 못 따라오거나 실수한 팀원들을 꾸짖는 거는 어쩔 수 없다고 생각하는데 그 꾸짖는 것도 저는 기술이라 생각하거든요. 음. 1차원적으로 네 이거 왜 못했어? 라기보다는 자존감을 건들지 않게 음. 강점을 좀 강조해가면서 잘 끌고 가야 되는데 어. 이것마저도 조금 사회복지 때좀 많이 배웠던 거거든요. 그래서 그런 퍼즐이 계속 맞춰지니까 어. 제가 경험한 것들이 저희 부팀장들한테 좀 많이 내려주고 있어요. 왜냐면 제가 받았던 좋은 감정들을 그들도 받았으면 좋겠기 때문에. 어떻게 보면 이 부분이 또 직원 관리의 기술이네요. 음, 저만의 노하우라면 노하우일 수도 있고 어... 생각하기 나름이긴 한데 그냥 진짜 네. 이 날을 위해서 20대를 경험한 것 같은 느낌 듭니다. 오늘 이렇게 좀 촬영해 보시니까 어떠셨어요? 어, 처음에는 긴장도 너무 많이 하고 제가 나와도 되나 싶기도 했었거든요 막상 저희 팀원들도 구경시켜 드리고 네. 저희 회사가 이렇게 운영되고 있다는 걸제 입으로 한번더 말할 수 있는 시간이 되어서 저 어... 또한 좋은 시간이 된것 같습니다 휴머스터리 시청하시는 분들 중에 자영업자분들도 많지만 네. 직장인분들도 있잖아요 네. 같은 직장인분들이나 휴머스터리 시청자분들한테 한 말씀 해주신다면 직장인들한테는 많은 공감이 되었으면 좋겠고 자영업자분들도 많이 힘드시겠지만 자영업자분들은 한 번씩 저한테 회사 다니면 어때? 딱 출퇴근만 어... 하잖아? 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있는데 회사원들은 또 회사원들만의 고충이 있다는 걸 서로 다른 점을 공감할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠고 아까도 얘기했지만 제가 여기 나와도 되냐고 의구심을 가졌었는데 다른 직장인들도 좋은 계기가 되어서 휴먼스토리에 또 나와서 많은 이야기를 전할 수 있었으면 굉장히 좋은 시간이 될것 같습니다 휴먼스토리 파이팅!